再好的夫妻啊，这一辈子总有两百次想和对方离婚的冲动，和一百次想杀死对方的心。这原来是真的。我们小圆儿不说是不说，一说还整出名言警句来了。这还其实我也是在微信朋友圈里看的。姐，你俩唱这出真的假的呀？给你假装换。要不要去那边帮个忙啊？你那么喜欢凑热闹，以后天天在急诊室上夜班得了。师傅，你说我这儿临床实习都已经满三个月了，这主任还不批我们处方权？批你处方权，你能胜任吗？当然能了，名师出高徒。别胡说八道，去验个便去啊！好，谢谢大夫。我给你透露个小道消息，快！真的？嗯。哎，大夫。哎，我说大夫，大夫，哎哎、大夫，这都半天了，我妈怎么还烧啊？还是四十度，一点都没降。刚打了退烧针，也用了抗生素，不过药物起效得有一段时间啊，再观察观察。您能不能给用点厉害的药啊？已经是最强的抗生素了。啊，这样，你去打点温水，给它物理降温。哎，怎么降啊？用温水擦，脖子、腋窝、腹股沟，十五分钟擦一次。师傅。哎，你看见他眼神了吗？他看不起我。你废话怎么那么多呀？明明是你自己不自信。苏大夫，明天有时间吗？王大夫的病人在缝合室呢，你帮忙处理一下。他人呢？看着那疯女人呢。你说他在大马路上捡什么不好，非捡个疯子回来，不没事找事儿。那你自己在这盯着，能处理就处理，有事护我。Yes, m a t e r 你刚开始没看见，是吗？我跟方坤打起来了，要离婚。我看不看见不重要，关键得咱主任看见。主任倒是看见了。主任怎么说？跟没看见一样。你就应该让你们家方坤弄一大牌子，上面写着“我跟刘小平要离婚”，是因为感情不和，不是因为要二套房。那不是死地无银三百两吗？你以为呢？千万不要叫警察！那疯子都把您打成这样了，必须报警。哎，她是我，我女儿，这是我外孙。这爷仨前天来的派出所，说是小孩子他爸，孙老婆说这女的呀，当年是让人给骗了，怀孕生了孩子，在老家的时候，神志还挺清醒的，半个月前。孙老三在这里看见孩子他爸，所以啊，他们坐了三天三夜的火车来到了这里。可是没想到，那男的呀又跑了。那我们就采取措施了。我把丁纯记住。尖子，这么您这眼睛怎么伤的呀？哎呀，是他犯病时候拿筷子扎的。你们还有别的亲属吗？哎，我们去找孩子他爸爸来了。我得给您缝两针啊。我是来帮你的，真的。骗子，你们都是骗子。护着。骗子。你听我说，我带你去一个没有魔鬼的地方，真的，非常安全，没有魔鬼的地方。我带你去，大姐，相信我。骗子，你们都是骗子，这都是魔鬼。你别跑！我是跟你一伙的，你是我的亲人。你是我的朋友，我告诉你，大姐
我现在很厉害，没有魔鬼，没有，全打跑了。我比魔鬼还厉害。听我说，大姐，安守住我，我能保护你，我能保护你，只有我，所以跟我走。你怎么回来了？这话说的，我自个儿的家我不能回来了。谁批准你回来的？哎，怎么这么多好吃的？啊？哎，是有客人呢。咱家哪来的客人呢？还不是你宝贝儿子龙龙呗。那，那陈硕也来？对呀、啊，不能来吗？陈硕跟你离了婚，可他还是我们的儿媳妇儿，是你儿子的妈妈。我们请他来吃饭，难道还得让你批准吗？哎，你干嘛去啊？那个，那个，我突然想起来了，我待会儿还有点事儿啊。哎哎哎，我不在这儿。回来，回来，回来，回来，回来。谁批准你走的？不是，我干嘛你得批准？我单位有事儿，我就。周然，我跟你说，你爸爸呀，当了一辈子领导干部，就喜欢批条子。这不，你看见了吧？崔大秀在家里没事儿，寂寞的慌。不习惯，他呀，恨不得咱家保姆买个菜都得批条子。批条子呃，领导，呃，请您给做个重要批示啊。本人申请马上回单位上班，批准。那我走了。但是，吃过晚饭才能离开。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大爷，您头上的伤口我给您缝好了啊。但是我看你眼睛啊，好像还挺厉害的。建议您明天上午挂个眼科看看。啊不不不，我眼睛还看得见，我得在这陪我女儿。大夫，大夫，哎，别进来，别进来。不能进来了，大夫。我这都擦了半个小时了，一点汗都没出啊！现在体温多少？三十九度二。换酒精接着擦。来，小江，你把大爷脸上的血处理一下。大夫，实在是太难受了，再给我打个退烧针吧。退烧药在短时间内不能连续使用啊，对你的肝肾损伤很大。对你来说，现在最安全的就是物理降温。哎，大夫，我们上这是花钱看病啊，您您您就给拿拿两瓶酒精擦身子呀？您到底会不会看病啊？您，这是一比一的酒精，你们接着擦吧，估计很快就能降下来。哎，大夫，啊，你看你们也挺不容易的哈
，这么晚了也休息不了。这个呢，是我给老伴买的，可是他到现在也吃不了东西，您甭嫌弃，啊，点吧点吧。哎呀，感谢感谢，您能这么理解我们的工作就特别感谢了。这个我不能收，您还是留着给他吃吧。大夫，今儿我老婆她烧的退不下来，咱谁也甭睡觉。爸，我不是不愿回来，这工作太忙，啊，那再说了，这陈硕老往咱们家跑，这我一回来就撞见他，这我不想见。人陈硕怎么了？思想上要求进步，业务上呢，成了技术骨干。你看人家现在，企业家、女强人，你倒好，成天吊儿郎当的，不思进取。最重要的是啊，陈硕对我们老两口子真是没得说的。那当然了，他指着我爸给他批条子拉关系呢，他。你说什么呢？你爸爸帮助他，还不冲你呀、啊？要我说呀，看在龙龙的面子上，你们俩能不能够？老板，想都别想啊，不可能，这离都离了。再说了，我现在已经有喜欢的人了。我们俩知道你喜欢谁，可话又说回来了。你也不想一想，一个家里面有两个急诊科的大夫，这日子还怎么过呀？家里有两个大夫怎么了？这怎么就不能过日子了？那我们医院有好多两口子都是大夫的，你这……我告诉你，我们家只能有一个儿媳妇，那就是陈硕，别的人呐，没门儿。那我宁可再不结婚了。爷爷奶奶，我来了。龙龙，开门，开门。<笑>坐下，你别去。开门去。去。去，开门去。想抱我没有？嗯。我想了。爷爷在呀。爷爷奶奶。我正准备走呢。来，听说你们急诊室岗位竞聘主任职务，你年纪也不小了，应该争取争取。你得让你喜欢的女人崇拜你啊。干上这个了啊！啊，这不是你患者家属对我的信任吗？我来吧。哎，你干嘛？我妈是女的，你妈是男的才新鲜。嘿，你废物！不行了，看吵着病人。不烧了呀。是，哎，咱们擦半天也不管用，太好。又失眠了。哎呀，本来就睡不着，现在连睡觉的地儿都没了。<笑>你还笑？他们没把你怎么样吧？家属的担心、焦虑、不信任，都是为了亲人，都可以理解。哎，哎，愣一下。哎，你不是在家睡觉吗？我睡不着觉啊。苏大夫，苏大夫，三床病人的血压又升高了。
，我帮你去看看吧。好，谢谢老安关大夫。来，大把手放在架子。哎，小朋友，你先坐这儿，困了吧？告诉你啊，今天晚上就在这儿睡，好吗？大夫，不不不不，我们没带钱。没事儿，我们医院睡觉不收钱。哎<笑>，我告诉你秘密啊，你看后面那个阿姨，她是个蓝精灵，待会儿啊会给你变出好多好吃的来。<笑>是吧，蓝经理？我去拿去。哎，孙大爷，三十六度七，三十六度七啊！太好了，这样就可以放心了。放心，放心，放心。哎，苏大夫，您真是太神了、啊。苏大夫，刚才辛苦您了,了，对不住啊，对不住啊。刚才我太急了，哦、您别介意。您急吗？我没看出来。哎，阿姨给你们煮面去了。你们还没吃饭呢，我这就让儿子给你们来一点。不客气，不客气，真的不客气，这都有。来，帮你开。大叔叔，给你开开。哎。喝。粒细胞缺乏，伴随发热的女病人今天凌晨又烧了，但是家属已经没那么紧张了，因为他们知道这体温是能控制的。好吧，大家还有什么要说的？没了，没了。哎，我有，我得说两句。你们给病人物理降温，干嘛用我们的酒精啊？而且一用还用两大瓶，你们不知道那是病人自费的项目啊？哎，护士长，你当时不在那儿，你是没看到他家属的态度，那可是话里有话，笑里藏刀啊，还逼着苏大夫亲自给他物理降温呢。再说了，你那一瓶酒精值多少钱啊？哎，你说这话我就不爱听了。急诊室这账不算不知道，一算吓一跳。我天天跟我们的小护士说，就得点服，一开开一大瓶，每次给病人清床用一次就扔在那儿了。啊，那天我一看那桌上放着二十多瓶点服，全都剩一大半呢，我看着都心疼。还有那洗手液、消毒液，你们是洗手啊还是洗澡啊？啊，不但饭前便后用，便后饭前还得用，你们就不怕洗秃噜皮啊？哎呦，我说你甭啰嗦了，你整个就是一潮欧。潮什么玩意儿？小江先生他告诉我。潮欧，朝阳区欧也尼葛朗台，我们家海淀的，那就是海鸥。后来搬东城。行了行了，别说了，赶紧该干什么干什么去啊！部长说的对啊，这种小账不能够不算。我告诉你们啊，在我们林区小医院，一小瓶酒精都是非常宝贵的，更别说二十多瓶点服，是吧，护士长？哎，孟小涵，还有你，你说你从外面捡病人，我就不说什么了啊？你还自作主张给他免收留关费，这不是您批准同意的吗？我还得搭两瓶豆奶呢，我，那我们家西西的，咱们这是急诊室，不是慈善机构。进来。主任、护士长，他们嚷着说要找你们。大夫们，我们要回去了，孩子让我跟你们说一声谢谢。哎，我说你呀、啊。今后别再带着他们出这么远的门一日三餐都按不了时吃，你能按时吃药吗？以后别干这事儿啊！哎，乖，来，来，来，谢谢叔叔阿姨，谢谢叔叔阿姨，哎，乖。王大夫，嗯，谢谢你。哎，别大姐，您的手好了吗？没事儿，大姐啊。你要好好的照顾自己，你的老父亲和小儿子都需要你，为了他们也得好好活着。最后的药，好好活着。
猜猜我是谁？大黑塔。不是。我听出你是谁了，还那么调皮。<笑>这么多年了，真不敢相信。你一点都没变。你也一点都没变。你在这儿干什么？我就在这家医院上班啊。你来这是？我看看。乳腺癌中晚期。哦，许湘，这样啊，我这儿呢还有个病人，呃，我先把他处理完，然后我带你去看大夫。你先跟我过去。不麻烦了，我不治了。不治了？为什么？治也治不好。到最后，许湘，你是不是因为钱？这个事你不用担心啊，我这儿有。啊，也不完全是因为钱，不就是多活几年吗？花那么多钱，受那么多的罪，多活这几年有什么意思？哎呦，别那么自己吓唬自己。一听癌症，感觉就是什么绝症了。现在科技那么发达，什么事儿都有可能发生。你这样，等我忙完以后，我带你去找专家。人家专家要是说治不了了，你要走我不拦着。专家要是说能治好呢？什么叫能治好啊？你别劝我了，我已经决定了。你决定什么？一个人来的。嗯。那你？老公跟孩子呢？我早就离婚了，没有孩子。呃，那你在北京上班？啊，我在北京的一家家政公司做保洁员。那你到北京为什么不给我打电话？咱们同学里面就你最有出息了，在这么大的医院当大夫，真没想到在这儿碰到你。知道为什么能在这碰着我吗？这叫天意，命中注定，许湘要在我的地盘上遇着我，<笑>所以你必须得听我的啊。第一，我是大夫；第二呢，咱们不光是老同学，还是光着屁股长大的小伙伴。你要是不听我的，追到天边我都得把你追回来。跟我走，走。江大夫，还有半个小时就开例会了啊！你自己看看你的主诉怎么写的，别说是我的学生，丢人！你自己听听，摩托车撞单车，摩托车一入院前半小时撞上单车，你自己听着不觉得别扭啊？不别扭啊！哎，师傅，有没有人跟您说过，您说话声音特好听？你给我严肃点！我问你。这个叫摩托车的病人在哪儿呢？这个叫单车的病人有没有生命危险啊？这个哪个呀？我再问你这个，什么叫患者自述绝对可靠啊？啊，你来的第一天我就跟你说过，病人的话永远不能不信也不能全信，对不对？因为患者对自己的病情没有一个专业性的了解，因为患者可能会出于各种原因习惯性的撒谎。你也不动动脑子想一想，如果患者都能自我诊断了，那要我们大夫干什么呀？那那个哪个哪个还有这儿？什么叫切口长势喜人呢？什么叫主任医生查看病人，哼一声就走了？什么叫尿尿尿不出尿啊？师傅，我这是写实啊！你好歹也学过中学语文吧？你语文是体育老师教的呀？我告诉你啊，你要再这么写病历，你就甭来急诊上班了。你上咱们医院病历室，把所有病历给我抄一遍，学会了怎么说话再来写病历。师傅，那我能等会儿再抄吗？你干嘛去
，尿个尿。是你同学，嗯，小学同桌、中学同桌、迪青的同学，那你得好好劝劝他。这怎么检查结果一出来，突然就说不治了？啊，我已经说他了，他现在什么情况？嗯，这个，啊，没事儿，有我在呢，有话直说。那我可直说了啊，从这个检查结果来看呢，许香已经是乳腺癌中晚期了。哦，咱们现在的当务之急呢，就是马上做单纯的乳房切除手术，手术之后咱们再来定详细的治疗方案。那赶快安排手术吧。这个，你说了算吗？怎么不算？这个问题上，你说了还真不算。许香啊，嗯，你还别说，这么多年你真的一点都没变。茫茫人海，我一眼就把你提了出来。你也没变，还是那么拼。哎，我说的是实话。还实话呢？那会儿啊，我是少女，现在啊，都到了大妈的年纪了，干的也是大妈的活儿，怎么能没有变化呢？我跟你说啊。我一看我们班同学在网上晒那照片，我都惊着了，一个个的不是秃头就是大肚子的，感情他们的人生就两个档，过了少年就直奔老年了。我跟你说啊，有时候同学聚会我都不想去，你说我怎么称呼他们呢？我叫爷爷。哎，你看我现在，哎，徐强，你看我是不是一点都没变化？哪有肚子呀、啊？<笑>你保养的是挺好的，是没什么变化。我跟你说啊，许香，嗯，你可是我心中的女神。以前没好好珍惜机会，现在机会来了，我一定得为你做点什么。呃，我这样，我去跟那个主治医生啊商量商量你的手术方案，你在这等我啊。哎，你定不了，这么大的手术。如果家属不签字的话，没法做。哎，这我都知道。这样，要是我在手术同意书上签字，你看哈、啊，这许香是一外地人，只有一个老爸，身体还不好，又没老公，离了。她在北京眼班前关系最近的就是我了。我是她迪心的小学同桌、中学同桌兼发小、啊，我签不就完了吗？雷大夫，您就别在这儿捣乱了。您说，这同学能算是亲属关系吗？那要按您这么说，那随便一个什么人都可以在手术单上签字啊？这怎么叫捣乱呢？我跟你说，没你钱你 out 了啊！中华民族新伦里说了，这个青梅竹马的发小、朋友、小学同学、中学同学、大学同学都是新五伦。不就做个手术吗？我签不就完了吗？哎，雷疯子，你说这事儿如果……放到你们急诊室，你会同意吗？这是规矩啊，那是规矩，咱不就得遵守吗？你还别说，这事要放在我们急诊室，我肯定同意。人命关天啊，规矩，规矩不就是在特殊情况下等着去破的吗？不破不立呀、啊，是不是？雷大夫，这件事儿啊，您还真没有资格。您先忙去吧，我这接下来还有好几台手术呢啊。您先忙，我一点都不忙。我今天就这一件事儿，你不同意，我还真不走。放下，让一下，让一下。第二附属医院急救中心，公路大桥八公里处。严重车祸。好的，马上派车。发生严重交通事故。喂，是我是
是明白了，公路大桥发生交通事故，非常严重。明白，明白。好的，好的，好的，好的。啊，今天急诊总值班是谁呀、啊？嗯、啊，是我。啊，那你留下。那个汪大夫、左大夫，你们过去。明白。苏大夫，你也一块去。好。喂，主任。立刻赶回医院来，发生重大交通事故。哎，主任，我不都跟你说好了吗？我就请半天假啊，我去办完离婚手续我就回来了。不可能，半天都不行，立刻赶回来，别啰嗦了，快点。手得贴个双管贴。没事，没那么矫情。外科大夫的手还是应该好好保护一下的。谢谢。看不出来哈、啊，你这人心眼还挺软的。你指什么？昨天晚上那个疯女人。可惜我什么忙也帮不上。我们能做到的，也就是经常关怀和总是安慰而已。我妹妹，喂，苏儿，姐，你什么时候回来、啊？我这紧急抢救，今天，今天恐怕回不去。你别忘了，咱妈现在也是病人。啊、不，我。有时候连对家人的经常关怀都是做不到。哎，方坤，我这边有急事，我去不了了。嘿，合着我这队白排了？这死了白了要离婚的是你，到时候不来的还是你。哎呀，行了，我就告诉你一声，你也赶紧上班去吧。大家注意了啊！呃，五分钟前我接到卫生局的电话通知，在高速公路上发生了交通事故，受伤的这个人叫周明川，两名随行受了重伤，现在成立抢救小组，骆主任负责此次抢救。张月，呃，还有什么问题吗？患者的伤势很严重，我们一定要注意，千万不能有什么闪失。好，晓得了。哦。哎，许强。你怎么走了？我不想做手术，你让我走吧。我都跟人家钱大夫约好了，你知道跟个专家约手术时间有多难吗？你把事情想得太简单了。没那么复杂，不就是个手术吗？快的话，两三个钟头就结束了。癌症不是头疼脑热
不是两三天就能治好的。一台手术做完之后，接着另外一台手术，放疗、化疗。一想到这些，我都觉得特别的恐怖。我一个人扛不下来。谁说让你一个人扛了？我陪你。雷剑锋说话算数，啊？你应该知道雷剑锋是个说一不二的人。你为什么要这么做？因为，你是我同桌的你。哎，我记得我跟你说过吧，你一直是我心目中的女神。你心目中的女神，怎么会是我呀？那是谁呀？你心目中的女神不是那个鸡丁吗？上学的时候啊，你们啊，没少隔着我传纸条。<笑>这事儿你还记得吗？哎。我跟你说个秘密啊，你知道我为什么给他传纸条吗？因为他坐在你边上，就不是鸡丁，是别的女孩，我也一样给他传纸条。我的目的，是要引起我的女神的注意。<笑>许夏，生命挺短暂的，好好珍惜。你知道我们每天都在干什么吗？都在干死神死客。能抢回多少条命，就抢回多少条命。你这么年轻，又这么漂亮，不能轻易放弃。啊，听我的，好好活着。听我的，啊。如果我们两个之间有一个病人的话，那个人一定是你。许香，带户口本了吗？户口本给我。给让一让。先生，听得到我说话吗？你叫什么名字？哎，康师傅，辛苦。哎，你们医院又来新大夫了。叫什么？嘿，我说，你说这车玻璃就碎了一块，就不知道这三个人怎么从车里出来的。这更邪的现场，你又不是没见过。宋大夫，过来帮忙。小何，金托，怎么了？筋膜骨折。金托，小何，以后跟你们护士长说啊，配一个标准的金托。血压量了吗？还没有，量一下。去看看那边。好。我们，这肯定是董事长。韩师傅，先抬这个，这个伤势最重。骆主任说了。第一时间抢救董事长，是的，这就是你们制定的原田急救的原则吗？我告诉你，要按伤势论处，不是看身份和地位，懂不懂？行了，你可有完没完啊？需要多少？六十四十。范师傅，拿把手。小林，过来。来来来，慢点慢点慢点啊！抱着脑袋。来，一、二、三，来，来，来，一、二、三，二、四，二、四，